আসসালামু আলাইকুম আমন্ত্রণ মাই টিভি সংবাদে আপনাদের সাথে আছি আমি উম্মে সাবরিনা শুরুতেই জানাবো সংবাদ শিরোনাম উন্নয়নের বাংলাদেশ একটি সাফল্যের গল্প কথা বললেন প্রধানমন্ত্রী কমনওয়েলথ ট্রেড এন্ড ইনভেস্টমেন্ট ফোরামের উদ্বোধন কাউকে জিতিয়ে দিতে কাজ করবে না নির্বাচন কমিশন বিশিষ্টজনের সঙ্গে মত বিনিময়ে বললেন সিএসএ সুষ্ঠু নির্বাচনে সরকারের প্রতিশ্রুতিতে আশ্বস্ত কমিশন শুধু মামলা জট নয় সব বিভাগের দুর্নীতি দূর করাই এখন বড় চ্যালেঞ্জ বললেন নবনিযুক্ত প্রধান বিচারপতি আদালতকে রাজনীতির সঙ্গে না জড়ানোর আহ্বান দলীয় সরকারের অধীনে সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব নয় জার্মান কূটনীতিকে জানালো বিএনপি লাগাতার কুৎসা ও মিথ্যাচার করছে দলটি দাবি ওবায়দুল কাদেরের ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে চব্বিশ ঘন্টায় দেশে আরও পনেরো জনের মৃত্যু একই সময় বিভিন্ন হাসপাতালে নতুন রোগী ভর্তি হয়েছেন দুই হাজার নয়শো চুয়াল্লিশ জন দর্শক এতক্ষণ শুনছিলেন সংবাদ শিরোনাম এবার বিস্তারিত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন আজকের বাংলাদেশ একটি সাফল্যের গল্প কথা সকালে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে কমনওয়েলথ ট্রেড অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট ফোরামের উদ্বোধনকালে তিনি এ কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী বলেন বিএনপি জামায়াতের পাঁচ বছর এবং সামরিক সরকারের পরবর্তী বছরগুলোতে বাংলাদেশের অর্থনীতি সম্পূর্ণ মন্দার কবলে পড়েছিল প্রধানমন্ত্রী এ সময় আরও বলেছেন বাংলাদেশ এখন সব ধরনের বিনিয়োগের জন্য উন্মুক্ত এবং বিশ্বের বর্ধনশীল পাঁচটি অর্থনীতির একটি রাকিব হাসানের রিপোর্ট কমনওয়েলথ সদস্য দেশগুলোর মধ্যে বাণিজ্য ও বিনিয়োগের সুযোগ বিকাশে ঢাকায় প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত হচ্ছে দুই দিনব্যাপী কমনওয়েলথ ট্রেড অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট ফোরাম সকালে রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে এর উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কমনওয়েলথ বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বিষয়ক ফোরাম দু হাজার তেইশের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের উন্নয়নের চিত্র তুলে ধরে তিনি বলেন গণতান্ত্রিক পরিবেশ ও সরকারের ধারাবাহিকতার কারণেই এটা সম্ভব হয়েছে ঢাকায় গত বছর মেট্রো রেল এবং এক্সপ্রেস ওয়ের একাংশ উদ্বোধন করা হয়েছে আগামী কয়েক মাসের মধ্যে এসব অবকাঠামো পুরো অংশে চালু হলে ঢাকার পরিবহন ব্যবস্থায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটবে ট্রাফিক জামে আর কাউকে আটকে থাকতে হবে না বাংলাদেশে বিনিয়োগের চমৎকার পরিবেশ বিরাজ করছে উল্লেখ করে উন্নয়ন সহযোগী ও বিনিয়োগকারীদের বাংলাদেশে বিনিয়োগের আহ্বান জানান সরকার প্রধান প্রিয় বিনিয়োগকারীগণ ভৌগোলিক অবস্থানগত দিক থেকে বাংলাদেশের অবস্থান প্রায় তিনশো কোটি মানুষের বাজারের কেন্দ্রস্থলে আমাদের নিজেদেরই সতেরো কোটি মানুষ তার বৃহৎ অংশ হলো যুব সমাজ আগামী দু সালের মধ্যে বাংলাদেশের সচ্ছল জনগোষ্ঠীর সংখ্যা দেওয়া হবে প্রায় সাড়ে তিন কোটি ফলে জার্মানি ও যুক্তরাজ্যকে পিছনে ফেলে বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম বাজারে পরিণত হবে বাংলাদেশ ডিজিটাল বাংলাদেশের পর এবার স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তুলতে সরকারের নিয়ে নানা পদক্ষেপের কথাও তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দু হাজার নয় সালে দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে আমাদের প্রধান লক্ষ্য ছিল ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তোলা অর্থাৎ দু হাজার আটের নির্বাচনে রাজ্যের ইস্তাহারে আমরা তা ঘোষণা দিয়েছিলাম সেই লক্ষ্য অর্জনের পর আমরা কাজ করছি স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তোলার স্মার্ট সরকার স্মার্ট নাগরিক স্মার্ট অর্থনীতি স্মার্ট সমাজ গড়ে তোলার লক্ষ্যে আমরা কাজ করে যাচ্ছি এবারের ফোরামে মোট বারোটি সেশনে বাংলাদেশ ও কমন ওয়েলথের বিভিন্ন সদস্য দেশ হতে আগত সরকারি ও বেসরকারি খাতের শীর্ষ প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করবেন রাকিব হাসান মাইটিভি ঢাকা কাউকে জয়ী করতে কাজ করবে না নির্বাচন কমিশন বলে জানিয়েছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী হাবিবুল আওয়াল নির্বাচন কমিশন ভবনে আয়োজিত বিশিষ্ট জনের সঙ্গে মত বিনিময় অনুষ্ঠানে তিনি আরও জানান সুষ্ঠু নির্বাচনের বিষয়ে সরকারের প্রতিশ্রুতিতে আশ্বস্ত বোধ করছে নির্বাচন কমিশন এ সময় তিনি সংকট নিরসনে রাজনৈতিক নেতৃত্বকে অনুকূল পরিবেশে তৈরি করার জন্য পুনরায় আহ্বান জানান আবু সাইদ ওপর রিপোর্ট দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রত্যাশা ও বাস্তবতা শীর্ষক এক আলোচনা সভার আয়োজন করে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন কমিশন সচিবালয়ে দুই ঘন্টারও বেশি সময় ধরে চলা এই আলোচনায় সাবেক মন্ত্রিপরিষদ সচিব সাবেক নির্বাচন কমিশনার স্থানীয় সরকার বিশেষজ্ঞ সাবেক সচিব সাবেক রাষ্ট্রদূত গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব এবং নির্বাচন পর্যবেক্ষকরা অংশ নেন আর এ সময় আলোচক ও নির্বাচন বিশ্লেষকরা তুলে ধরেন তাদের মতামত সংবিধানে তখন কোনো প্রদর্শন ছিল না 
সে চাকরি নভং করে ডিসিপ্লিন ভঙ্গ করে এরাই কথা বলে বলছেন এটা শুধু নির্বাচন কমিশনও দেখতে বাংলাদেশে নির্বাচন ব্যবস্থার একটা বিশ্বাসহীনতায় ভুগছে এটা তাই আপনাদের জামালপুরে ডিসি বলেছেন আওয়ামী লীগ সরকার কেবার চাই এই ডিসিকে দিয়ে আপনাকে ইলেকশনটা করা হবে এটা পরে কথা বলেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী হাইবুল আওয়াল তুলে ধরেন নির্বাচন নিয়ে তার পরিকল্পনা আমরা অত্যন্ত আশ্বস্ত বোধ করছি যে সরকারের তরফ থেকে ইরান বারংবার করা হয়েছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সহ যে আমরা আগামী নির্বাচনটাকে সুস্থ অংশগ্রহণ করতে সুস্থ যে বাক্যগুলো বলেছেন করতে চাই এই প্রতিশ্রুতি কিন্তু সরকার দিয়েছে আর এছাড়াও সুষ্ঠু নির্বাচন আয়োজনে সব রাজনৈতিক দলের অংশগ্রহণের বিষয়ে কথা বলেন আদালত কে রাজনীতির সঙ্গে না জড়াতে রাজনীতিবিদদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন দেশের ২৪ তম প্রধান বিচারপতি ওবায়দুল হাসান সুপ্রিম কোর্টে সাংবাদিকদের সঙ্গে মত বিনিময় অনুষ্ঠানে একথা বলেন তিনি শুধু মামলা করে অপরাধ দূর করা যাবে না মন্তব্য করে তিনি বলেন সব বিভাগের দুর্নীতি দূর করাই এখন বড় চ্যালেঞ্জ আরও জানাচ্ছেন হাসান জাকির দেশের চব্বিশতম প্রধান বিচারপতি হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন আপিল বিভাগের বিচারপতি ওবায়দুল হাসান এ বিষয়ে প্রজ্ঞাপন জারির পর সকালে সুপ্রিম কোর্টে সাংবাদিকদের সাথে কথা বলেন নতুন প্রধান বিচারপতি এ সময় আদালতকে রাজনীতির সঙ্গে না জড়ানোর জন্য রাজনীতিবিদদের প্রতি আহ্বান জানান তিনি যারা রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত আছেন বা আমাদের যে সকল আইনজীবী বন্ধুরা রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত হচ্ছেন তারা রাজনীতিটা করুন কিন্তু কোর্টের মধ্যে কোর্ট অঙ্গনে আদালত অঙ্গনে তারা যেন সহনশীলতার পরিচয় দেয় দেশের জনগণকে ন্যায় বিচার দিতে কাজ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করে তিনি বলেন সামাজিক পরিবর্তন না আসলে শুধু মামলা করে অপরাধ দূর করা যাবে না মানুষের দুর্গতি কমানোর জন্য মানুষের কষ্ট লাঘবের জন্য আইনকে যুগোপযোগী করা এবং যুগোপযোগী করার মধ্য দিয়েই শুধু একমাত্র সম্ভব হবে রাজনৈতিকভাবে বিচার বিভাগ ব্যবহার হচ্ছে না উল্লেখ করে প্রধান বিচারপতি বলেন বিচার বিভাগের উপর আস্থার যে কমতি হয়েছে তা দূর করতে হবে এই দুর্নীতি একই ক্যান্সারের মতো কাজ করছে সর্বত্রই এটা এমন না যে শুধু বিচার বিভাগেই আছে এমন না যে শুধু এটা অন্য কোনো ডিপার্টমেন্টেই আছে এটা সব জায়গাতেই কিছু না কিছু আছে দুর্নীতি কমানোর ইচ্ছা থাকলে এটা কিছু না কিছু কমানো যাবেই এবং আমরা চেষ্টা করব আমার পূর্বসূরীরা যেভাবে নাকি চেষ্টা করেছেন আমি চেষ্টা করব আমার সাথীদেরকে নিয়ে আমার কলিকদেরকে নিয়ে একইভাবে এই দুর্নীতি যাতে কমানো যায় সে উদ্যোগ দিতে হবে আপিল ও হাইকোর্ট বিভাগের সব বিচারপতি একসঙ্গে উদ্যোগ নিলে বিচার আঙ্গনের দুর্নীতি অপসারণ করা কঠিন কোনো কাজ হবে না বলেও জানান প্রধান বিচারপতি আস্থা আছে আস্থার হতে কিছু কমতি আছে এটা ধীরে ধীরে আমাদের কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে আপনাদের সহযোগিতা নিয়ে আমরা এই আস্থাটা বাড়াতে চেষ্টা করব হাসান জাকির মাই টিভি ঢাকা বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের সাথে বৈঠক করেছেন ঢাকায় নিযুক্ত জার্মান চার্চ দ্য অ্যাফেয়ার্স ইয়ান রুলফ ইয়ানোভাসকে বৈঠক শেষে দলটির নেতা আমির খুসু মাহমুদ চৌধুরী জানান বাংলাদেশে অবাধ এবং সুষ্ঠু নির্বাচন দেখতে চায় জার্মান বর্তমান সরকারের অধীনে কোনোভাবেই সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব নয় বলে জানানো হয়েছে বিএনপির পক্ষ থেকে অপরদিকে ভোটের অধিকার এবং সরকার পতনের এক দফা দাবি আদায়ে ঢাকার বাইরে দুই দিনের রোড মার্চ কর্মসূচি ঘোষণা করেছে বিএনপির সহযোগী তিন সংগঠন বিকেল চারটায় গুলশান বিএনপি চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে প্রবেশ করেন ঢাকায় নিযুক্ত জার্মান চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স ইয়ান রুলফ ইভোনস্কি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সহ বিএনপির আন্তর্জাতিক বিষয়ক কমিটির সাথে বৈঠক করেন এক ঘন্টারও বেশি সময় ধরে বৈঠক শেষে এ নিয়ে কথা বলেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী বাংলাদেশে একটি গ্রহণযোগ্য নিরপেক্ষ অংশীদারিত্বমূলক নির্বাচন বাংলাদেশের জনগণ যেভাবে চাচ্ছে তারাও একইভাবে চাচ্ছে প্রক্রিয়াটা কী হবে সেটা সিদ্ধান্ত আমাদেরকে বাংলাদেশে নিতে হবে নিরপেক্ষ সরকারের অধীন ব্যতীত আপনি বিশ্বাসযোগ্য গ্রহণযোগ্য অংশীদারিত্বমূলক আন্তর্জাতিক মানের নির্বাচন সম্ভব নয় 
এদিকে নয়াপলটন কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠায় ১৬ তারিখ রংপুর থেকে দিনাজপুর এবং সতেরো তারিখ বগুড়া থেকে রাজশাহী পর্যন্ত যুবদল ছাত্রদল এবং স্বেচ্ছাসেবক দলের উদ্যোগে তারুণ্যের রোডমার্চ কর্মসূচি ঘোষণা করেন যুবদল সভাপতি এখন রোডমার্চের কর্মসূচি আমরা মনে করি এই রাস্তায় নেমে রাজপথে এসে সকলেই সম্পৃক্ত হয়ে গণভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে এই সরকারের পতন ঘটবে ইনশাল্লাহ পরে একই স্থানে এক সংবাদ সম্মেলনে মিথ্যে মামলায় নেতাকর্মীদের দেশের বিভিন্ন স্থানে গ্রেপ্তার এবং সাজা দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ করেন দলটির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব ব্রিজবি আহমেদ সরকার ভিন্ন মতালম্বী ও বিরোধী নেতাকর্মীদের টুটি টিপে ধরার জন্য আদালতকে ব্যবহার করছে অন্যদিকে ডেঙ্গু মহামারী রূপ ধারণ করায় সচেতনতা বৃদ্ধিতে রাজধানীর পল্লবীতে ঢাকা মহানগরী উত্তরের কর্মসূচিতে যোগ দেন স্থায়ী কমিটির সদস্য গয়েশ্বর চন্দ্র রায় বাসবতে ঢাকা মহানগরীর দক্ষিণের ডেঙ্গু সচেতনতা বৃদ্ধির কর্মসূচিতে অংশ নিয়ে স্থায়ী কমিটির অপর সদস্য মির্জা আব্বাস ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণ না করতে পারার জন্যই সরকার এবং সিটি কর্পোরেশনের দায়িত্বহীনতার সমালোচনা করে যথাযথ পদক্ষেপ নেয়ার আহ্বান জানান महबूब सैकत माई टी ढाका সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেছেন মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সহ বিএনপি নেতারা ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোর ঐতিহাসিক বাংলাদেশ সফর এবং ব্রিক্স সম্মেলন ও জি টোয়েন্টি সম্মেলনে বাংলাদেশের অসাধারণ কূটনৈতিক সফলতা নিয়ে নির্লজ্জ মিথ্যাচার এবং অপপ্রচারে লিপ্ত রয়েছেন বুধবার আওয়ামী লীগের দপ্তর সম্পাদক প্যারিস্টার বিপ্লব বড়ুয়ার সই করা এক বিবৃতিতে এসব কথা বলেন তিনি এতে গণমাধ্যমে প্রকাশিত বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের নির্লজ্জ মিথ্যাচার ও বিভ্রান্তিকর বক্তব্যের নিন্দা ও প্রতিবাদ জানান আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কাস্টমস গুদাম থেকে পঞ্চান্ন কেজি স্বর্ণ চুরির ঘটনায় গ্রেপ্তার চার সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা ও চার সিপাহীর পাঁচ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত আজ বুধবার তাদের আদালতে হাজির করা হলে ঢাকা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মোহাম্মদ মেহেদি হাসান তাদের পুলিশি রিমান্ড মঞ্জুর করেন এর আগে মামলার সুষ্ঠু তদন্ত স্বার্থে আসামিদের দশ দিনের রিমান্ড নেওয়ার আবেদন করেন মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা রিমান্ড পাওয়া আসামিরা হলেন সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা মোহাম্মদ শহিদুল ইসলাম সাইদুল ইসলাম শাহেদ আকরাম শেখ মোহাম্মদ মাসুম রাজা রানা এবং সিপাহী মোহাম্মদ মোজামেল হক মোহাম্মদ নিয়ামত হাওলাদার মোহাম্মদ রেজাউল করিম ও মোহাম্মদ আফজাল হোসেন ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে চব্বিশ ঘন্টায় আরও পনেরো জনের মৃত্যু হয়েছে এ নিয়ে চলতি বছর ডেঙ্গুতে মৃতের সংখ্যা দাঁড়ালো সাতশো সাতষট্টি জনে আজ বুধবার স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে হেলথ ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার ও কন্ট্রোল রুম থেকে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানানো হয় এই সময়ের মধ্যে ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে দুই হাজার নয়শো জন নতুন রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন আক্রান্তদের মধ্যে ঢাকার বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন আটশো জন আর ঢাকার বাইরের বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন দুই হাজার জন বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয় বর্তমানে দেশের বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালে মোট নয় জন ডেঙ্গু রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন চলতি বছর ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে সারা দেশে এখন পর্যন্ত এক লাখ সাতান্ন হাজার একশো বাহাত্তর জন রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়ে চিকিৎসা নিয়েছেন এর মধ্যে ঢাকায় উনসত্তর হাজার সাতশো ষাট জন এবং ঢাকার বাইরে চিকিৎসা নিয়েছেন সাতাশি হাজার সাতশো বারো জন এবার নগর দর্পণ রাস্তা সংস্কারে দীর্ঘ সূত্রিতার কারণে চরম কষ্টে রয়েছেন ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের নাজিরা বাজার সিদ্দিক বাজার ও কাজী আলাউদ্দিন রোড এলাকার মানুষ বছর জুড়েই রাস্তা খোঁড়াখুড়ি চললেও মেরামত সে যেন সোনার হরিণ আর এতে তৈরি খানাখন্দের কারণে একটু বৃষ্টি হলেই সৃষ্টি হয় জলাবদ্ধতা প্রায়ই দুর্ঘটনা শিকার হচ্ছেন সাধারণ মানুষ এস এম খুরশেদ আলমের রিপোর্ট ক্যামেরায় ছিলেন মনোয়ার হোসেন ও হাসান বিশ্বাস ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনে চৌত্রিশ নম্বর ওয়ার্ডের নাজিরাবাজার সিদিক বাজার ও কাজী আলাউদ্দিন সড়কের চিত্র এটি রাজধানীর এই এলাকায় স্কুল কলেজ প্রাণী সম্পদ বিভাগের হাসপাতাল ফায়ার স্টেশন ও নামি নামি রেস্টুরেন্ট রয়েছে এই সড়ক দিয়ে প্রতিদিন চলাচল করছে শিক্ষার্থী সহ হাজারো মানুষ পানি থাকে যাওয়াতে অনেক কষ্ট হয় বিভিন্ন সমস্যা অনেক এলাকা থেকে খাইতে আসে ঢাকা 
ठिकादार प्रधान निर्वाहीने রাস্তা খোঁড়াখুঁড়ি ও ময়লা আবর্জনার কারণে চলাফেরা করতে পারছে না ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের চৌত্রিশ নাম্বার ওয়ার্ডের নাদিরাবাজার এলাকার রাস্তাঘাট দীর্ঘদিন যাবৎ এই রাস্তা এভাবে পড়ে থাকায় ব্যবসা বাণিজ্য অনেকটাই স্থবির হয়ে পড়েছে এলাকাটি আর তাই অতি দ্রুত এই রাস্তার সংস্কার চেয়েছে সাধারণ মানুষ দর্শক এই নগরের যে কোনো দুঃখ দুর্দশার চিত্র তুলে ধরছে মাই টিভি আর এই দুঃখ দুর্দশার চিত্র তুলে ধরতে আমরা আসছি আপনার এলাকায় প্রতি বুধবারের এই আয়োজনে আপনারা থাকুন মাই টিভির সাথে সঙ্গে থাকব আমি এস এম খোর্শেদ আলম রাজনীতিতে আস্থাহীনতা মত প্রকাশের স্বাধীনতা ও দুর্নীতির কারণে তরুণদের আগ্রহ কমছে বলে মন্তব্য করেছেন মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাস রাজধানীর এক পাঁচ তারকা হোটেলে ডেমোক্রেসি ইন্টারন্যাশনাল আয়োজিত যুব সম্মেলন শেষে তিনি এ কথা বলেন এ সময় তিনি বলেন দেশে তরুণ নেতৃত্ব না আসলে দেশের এগিয়ে যাওয়া স্থবির হবে এতে গণতন্ত্রের চর্চা বাধাগ্রস্ত হতে পারে অতীতের গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়গুলো তরুণদের অনুপ্রেরণার উৎস করতে সহিংসতামুক্ত রাজনৈতিক পরিবেশ গড়ে তুলতে এগিয়ে আসতে হবে বলেও মন্তব্য আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে চোদ্দ স্তরে নিরাপত্তা ডিঙিয়ে পাসপোর্ট ভিসা ছাড়াই শিশু প্রবেশের ঘটনায় দশ জনকে প্রত্যাহার করেছে সিভিল এভিয়েশন কর্তৃপক্ষ এই ঘটনা তদন্তে পাঁচ সদস্যের কমিটিও গঠন করা হয়েছে দুপুরে সাংবাদিকদের এসব কথা জানান সিভিল এভিয়েশনের চেয়ারম্যান মফিদুর রহমান এর আগে সোমবার রাত তিনটা দশ মিনিটে কুয়েত এয়ারওয়েজের কুয়েতগামী ফ্লাইটে উঠে পড়ে বারো বছরের এক শিশু প্লেনের করিডোরে চলাফেরা করতে থাকা শিশুটিকে দেখে সন্দেহ হয় কেবিন ক্রোদের পরে পাসপোর্ট কিংবা টিকিট না পাওয়ায় তাকে নামিয়ে আনা হয় উড়োজাহাজ থেকে তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনায়েদ আহমেদ পলক বলেছেন গণমাধ্যমের স্বাধীন মত প্রকাশে সাইবার সিকিউরিটি অ্যাক্ট কোনো প্রতিবন্ধকতা তৈরি করবে না এই আইন তথ্য প্রযুক্তির অপব্যবহার রোধে সহায়ক ভূমিকা রাখবে আজ হবিগঞ্জে বাংলাদেশ হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষের হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং ও ইকিউবেশন সেন্টার এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন শেষে প্রধান অতিথির বক্তব্যে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এ কথা বলেন তিনি মিথ্যা মামলা যদি কেউ করে হয়রানির উদ্দেশ্যে এবং সেটা যদি মিথ্যা প্রমাণিত হয় তাহলে বাদীর বিরুদ্ধেও আইনানুক ব্যবস্থা গ্রহণ করার সুযোগ আনা হয়েছে কোনো ব্যক্তি ষাট বিঘার বেশি জমি রাখতে পারবেন না তবে উত্তরাধিকার সূত্রে কেউ এর চেয়েও বেশি জমির মালিক হলে সেটি বহাল থাকবে বলে জানিয়েছেন ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামা চৌধুরী সচিবালয় ভূমি মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে ভূমি অপরাধ প্রতিরোধ ও প্রতিকার বিল দু নিয়ে কথা বলতে গিয়ে এ তথ্য নিশ্চিত করেন ভূমিমন্ত্রী এ সময় তিনি বলেন ভূমি নিয়ে প্রতারণা ও জালিয়াতি করলে সর্বোচ্চ সাজা সাত বছর এখন থেকে জালিয়াতি ও প্রতারণা ফৌজদারি অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হবে এ সময় তিনি জানান ভূমি সংক্রান্ত সেক্ষেত্রে আমরা 
ওই জিনিসগুলো আবার প্রয়োজনে অ্যামেন্ডমেন্ট করার প্রয়োজন থাকবে কিছু কিছু অ্যামেন্ডমেন্ট প্রয়োজন হবে আমি নিজেও বুঝতে কারণ অনেক কিছু আমরা দেখেছি যে হ্যাঁ ঠিক আছে আপাতত চলবে বাট এগুলোকে আর একটু ফাইন ক্লিনিং করবে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও শেখ ফজিলাতুল নেসা মুজিবের ছোট মেয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ছোট বোন শেখ রেহানার উনসত্তরতম জন্মদিন আজ রাজনৈতিক পরিবারের সন্তান হয়েও সক্রিয় রাজনীতির সামনে সারিতে আসেননি শেখ রেহানা তবে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলন সংগ্রাম এবং আওয়ামী লীগের প্রতিটি সংকটে বড় বোন শেখ হাসিনার পাশে থেকে সহযোগিতা করে যাচ্ছেন প্রতিটি মুহূর্ত আতিকুর রহমান তিতাসের রিপোর্ট জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও শেখ ফজিলাতুন্নেসা মুজিবের ছোট মেয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ছোট বোন শেখ রেহানার জন্মদিন আজ উনিশশো সালের এই দিনে গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় জন্ম নেন তিনি উনিশশো সালের পনেরোই আগস্ট ঘাতকরা বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে নির্মমভাবে হত্যা করে এ হত্যাকাণ্ডের কিছুদিন আগে শেখ রেহানা বরবন শেখ হাসিনার সঙ্গে জার্মানিতে যান ওই সময় কর্মস্থল জার্মানিতে অবস্থান করছিলেন বরবনের স্বামী এম ওয়াজেদ মিয়া এ কারণে প্রাণে রক্ষা পান বঙ্গবন্ধুর দুই কন্যা ভারতে রাজনৈতিক আশ্রয় নেন দুই বোন শেখ রেহানা পরে পরিবার নিয়ে লন্ডনে বসবাস শুরু করেন শেখ হাসিনা উনিশশো সালে দেশে ফিরে আওয়ামী লীগের হাল ধরেন রাজনৈতিক পরিবারের সন্তান হয়েও সক্রিয় রাজনীতির সামনের সারিতে আসেননি শেখ রেহানা তবে তিনি মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলন সংগ্রাম এবং আওয়ামী লীগের প্রতিটি সংকটে বরবন শেখ হাসিনার পাশে থেকে সহযোগিতা করে গেছেন বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচারের দাবিতে বিদেশে জনমত গঠনে অগ্রণী ভূমিকাও রাখেন শেখ রেহানা বাংলাদেশের মানুষের জন্য অনেকটা নেপথ্য থেকেই ভূমিকা রেখে যাচ্ছেন বঙ্গবন্ধুর ছোট মেয়ে রোহিঙ্গাদের বাংলাদেশে আশ্রয় দেওয়ার ক্ষেত্রেও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে সাহস যুগিয়েছেন তিনি সুন্দর সমৃদ্ধ এবং দারিদ্র দুর্নীতি ও নিরক্ষরতা মুক্ত দেশ গর্ব শেখ রেহানার বড় মেয়ে টিউলিপ সিদ্দিক ব্রিটিশ পার্লামেন্ট লেবার পার্টির একজন সদস্য ছেলে রেদওয়ান মুজিব সিদ্দিক ঢাকায় একটি আন্তর্জাতিক সংস্থায় কর্মরত আর ছোট মেয়ে আজমিনা সিদ্দিক লন্ডনের কন্ট্রোল রিস্ক নামের একটি প্রতিষ্ঠানে গ্লোবাল রিস্ক অ্যানালিসিস সম্পাদক জন্মদিনে শেখ রেহানার প্রতি মাইটিভির পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন আতিকুর রহমান তিতাস মাইটিভি মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় ইসলামী সমমনা রাজনৈতিক দলগুলোর সমন্বয়ে প্রগতিশীল ইসলামী জোট নামে নতুন রাজনৈতিক জোটের আত্মপ্রকাশ হয়েছে দুপুরে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সংবাদ সম্মেলনে জোটের ঘোষণা দেন ইসলামী গণতন্ত্রী পার্টির চেয়ারম্যান এম এ আওয়াল তত্ত্বাবধায়ক কিংবা নিরপেক্ষ সরকার নয় সংবিধান অনুযায়ী নির্বাচন চায় নতুন এ জোট আগামী জাতীয় নির্বাচনে তিনশো আসনেই প্রার্থী দেওয়ার কথাও জানান নেতারা সংবাদ সম্মেলনে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ সহ দশ দফা দাবির ঘোষণা দেওয়া হয় খ্যাতিমান চলচ্চিত্র পরিচালক সোহানুর রহমান সোহান আর নেই ইনালি লাহি ও এন লাহি রাজিয়ন বুধবার সন্ধ্যায় নিজ বাসভবনে ঘুমের মধ্যে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি কেয়ামত থেকে কেয়ামত সিনেমা দিয়ে নির্মাতা হিসেবে তুমুল জনপ্রিয়তা পেয়েছিলেন পরিচালক সোহানুর রহমান সোহান গতকাল রাতে তার স্ত্রী ব্রেইন স্ট্রোক করে মারা যান ২৪ ঘন্টারও কম সময়ের মধ্যে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন সোহানু বহু সফল চলচ্চিত্রের নির্মাতা সোহানু রহমান সোহান পরিচালিত প্রথম চলচ্চিত্র বিশ্বাস অবিশ্বাস এ নির্মাতার হাত ধরে এই চলচ্চিত্রে আসেন সালমান শাহ মৌসুমি পপি ও ইরিন জামান শাকিব খানের মুক্তি পাওয়া প্রথম সিনেমার পরিচালকও ছিলেন তিনি আন্তর্জাতিক সংবাদ উত্তর কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট কিম জং উনের সঙ্গে বৈঠক করছেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন রাশিয়ার সুদূর পূর্বাঞ্চলের আমুরে অবস্থিত ভোস্তচনি রকেট ও মহাকাশ কেন্দ্রে এ দুই নেতা বৈঠকে মিলিত হন কিমকে মহাকাশ কেন্দ্রে ভেতর নিয়ে যেতে বাইরে বের হয়ে আসেন পুতিন নিজেই খুবই উষ্ণ অভ্যর্থনার জন্য পুতিনের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে কিম জং উন দর্শকের ছিল এখনকার সংবাদে পর সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ আল্লাহ হাফেজ